Ma tutto sto casino con la zuppetta per me io andiamo a mangiare il ristorante. No, vai a casa nostra. Chi è che ci mette il cuore alla passione e fa un piatto così? Nessuno. E se lo fanno troppo lo fanno pagare. Le faccio fare una zuppa di crostaci che è la fine del mondo. Ma voi penserete, eh, vabbè che ce vuoi con i gambi, gli scampi. No, 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 no. Vi faccio una zuppa di cannocchie o spannocchie col crostaceo più povero che esiste sul mercato. E vi faccio fare una figura che non finisce mai. Ingredienti. Le cannocchie, il prezzemolo, la carota, la patata, peperoncino, cipollotto, aglio fresco, pomodoro di quello buono e pane raffermo. E l'olio, quello buono. Stavolta stavo in Sicilia, dei fratelli Ligari. Partiamo dalle cannocchie. La prima cosa che facciamo è quella di pulirle. Allora, questa è l'operazione più difficile, più lunga, più, non più difficile, più, diciamo, noiosa. Quindi io che faccio? Le taglio tutte quante intorno così, apro il, ah, ecco qui, apro il guscio, il carapace, bello che è, guarda qua, guarda che spettacolo. Per me questo è il crostaceo più buono di tutti, non esistono scampi, non esistono mazzancolle, non esiste niente. Quando trovate questo, soprattutto in questo periodo, che è, che è il suo periodo, che ancora fa freschetto, ancora si trova veramente ottimo, lo dovete comprare. Costa poco e vi dà un risultato pazzesco, farete una figura pazzesca. Questo lo metteremo alla fine, proprio a fine cottura. Tutta questa robetta qua sarà la nostra brodo, il nostro salsa, il nostro sapore, il nostro gusto. Il frutto dentro sarà giusto il tocco finale. Ne facciamo più di qualcuno, così, piano piano. Divertitevi, prendete il vostro tempo. Ve l'ho detto mille volte, rilassatevi. Non dovete avere questa ansia di prestazione. Calmi, tranquilli, avete fatto la spesa buona. Ricordate, quello che io vi sto dicendo da qualche annetto, soprattutto su YouTube, dal 2017, <ride> è quello che dovete fare una spesa fatta bene quindi dovete comprare le cose buone come dico io dovete comprare le cose e sceglierle bene quando è il momento che ci trovi la cannocchia compri la cannocchia quando ci sta mazza ancoletta buona compri mazza ancoletta dovete prendere le cose giuste non uscite ve lo torno a ripetere da casa già che la ricetta in testa non andate da nessuna parte guardate qua questa che spettacolo questa c'è pure il corallo potete capire che è questa qua è buonissima buona non vi stavo a dire una cosa importante, queste qua le ho comprate fresche e ho dato una bottarella di freezer perché il freezer vi consente, sembra assurdo, ma con tutti i crostacei quando sono freschissimi sono difficili da togliere dal carapace, quando sono freschi tanta polpa rimane attaccata sul carapace quindi se voi gli date una bottarella di freezer di casa, proprio così, una mezz'oretta, dopo è più facile pulirli e sprecherete meno carne, anche se facendo un brodo in qualche modo e maniera la recuperate, però sapete, a noi ci piace pure masticare, eh? mica solo bene così col cucchiaio. E guardate che ho fatto, io recupero, metto un passino e recupero sotto se casca del liquido, perché il liquido è pazzesco, è la bontà, il succo, guardate che bella. Questo pure in crostino, anzi l'ho fatto una volta in crostino, andate a vedere, ho fatto il crostino con le cannocchie da paura. Guarda che spettacolo, bellissime so. Pulite una, una carota, questo è un carotone, con e voglio fare un fondo di verdure carota, la faccio a pezzi piccoli perché voglio fare un brodo veloce quindi questa, questa polpa, questa, anche questa carota si dovrà disfare, a vado a schiacciarla poi dopo ci mettiamo una patata che darà consistenza quindi si cuocerà, sarà un po' cremosetta questa zuppetta no? anche la patata tagliatela piccola così con poco tempo si disfa fate i furbi, quando andate di corsa le, le verdure dei fondi devono essere piccole se le volete utilizzare una bella cipolletta e questo è dovete fare, dovete andare a prendere queste prelibatezze non vi sto a parlare del tuo bianco, vi sto a parlare di cipolla ne euro a mazzo e però fa la differenza questo è un altro gusto, un altro sapore olio dei fratelli Ligari, chi è? Vai! Cannocchie, o al paese mio si chiamano spannocchie. Accendo al massimo e devo rosolare un po' tutto. Prezzemolo, prendo un mazzetto, lo metto tutto intero. Vado, lavato, fatelo attaccare, si deve attaccare sul fondo della pentola. Quando fate i brodi, non ve lo dico, deve esserci una pentola bella alta. Lo volete <ride> un video sulle pentole che vi servono a casa? Scrivete nei commenti. Ah, voi vi faccio pure di sotto lo zafferano perché mi avete chiesto in tanti, eh? Non è stagione i pomodori, quindi vi comprate un bel pelato. E qua c'è una cosa fighissima, una pasta di pomodori del piennolo, del piennolo del Vesuvio, DOP. Le cannocchie costano poco. Pomodoro buono potete comprare, passata. 
ok passata pomodoro a pezzi prima del pomodoro sfumiamo col vino pulirete benissimo il fondo della pentola guardate vedete e questo è la bontà assoluta ah yeah, guarda qua fate evaporare l'alcol perché no se vi, vi, vi portate indietro vi portate appresso come dico una roba sta alcolicità nel piatto voi volete soltanto l'acidità del vino non l'alcolicità a questo punto metto un po' di pomodoro questo è così guarda così guarda la bicchia mm, buonissimo ah. lavoriamo col fuoco alto eh prossimo passaggio ho questa acquetta delle cannocchie faccio una bella scarpetta cioè pulisco tutto quello che ho usato entro al contenitore così recupero tutto e mi serve anche dell'acqua quindi vado così la dolcezza della cannocchia della spannocchia ma ah, nettuno mi prenderà in un giro si chiama spannocchia è fantastica deve sale proprio dentro il naso è... Potete anche usare il basilico quando è stagione a posto del prezzemolo. Questa è una primizia, l'aglio fresco. Taglio la radice, taglio la prima camicetta, diciamo così, c'ho tutto quanto pulito. Non puoi capire che profumo. Io andrò in giro così, con questo entra il naso. <ride> è pazzesco, c'è un profumo delicato. Lo taglio sottile, ma non potete capire che profumo, sembra quasi un porro. Una delicatezza pazzesca, questo è quello che può piacere a tutti, anche a quelli che... No, l'aglio no. Senza aglio e cipolla. E... Vatta a mangiare gelato. Vatta a mangiare gelato senza aglio e cipolla. E in padella metto aglio, olio. Uso anche un altro cipollotto. È piccolo, piccolo, piccolo. Che fai? Te privi? Non te puoi privare, no? Il verde lo metto da parte, ci servirà dopo. Fate rosolare delicatamente. Piano piano. Guardate che bella salsetta già. Vado a raccogliere un po' di salsa e la filtro qui, così la aiuto a stufare meglio la cipollotto e l'aglio fresco mamma mia nel frattempo ci facciamo un po' di prezzemolo tritato quando c'è star pesce Roma si avvicina Un peperoncino ce lo metto, questo qua pizzica tanto, eh? quindi poco, così, e lo mettiamo. E il pane è tosto, tostissimo, vedi ma è tosto, madonna. È quello che c'è dentro alla bustina, però se il pane è buono, è fatto con lievito madre, è ben conservato, questo pane c'è una settimana, questa qua è la parte un po' più dura, poi che mi faccio? Dei dadini, così. Che zuppa è se il pane non c'è? Olio e andiamo a fare il nostro pane. Lo vogliamo bello croccante. Eh? Quando la patata è pronta, come in questo caso, guardate. Vedete? Si rompe, si schiaccia del tutto. È pronta poi la nostra zuppetta. Voi ricordate questo? È pasta verdure? Mettete qui dentro e adesso vi divertite a schiacciare tutto tutto con le verdure, i carapaci, vedete la patata come si schiaccia e questa vedrà la consistenza, schiacciate tutto quanto non è comodo tantissimo, è meglio il frullatore, no? voi direte, però così riesce tutto quanto il succo ah, yeah. guarda qui, guardate, recuperate tutto, tutto ci sarà vostra moglie, la vostra compagna che comincia a dire ma tutto sto casino, la zuppetta non è meglio andare a mangiare il ristorante? no, meglio a casa nostra lo sentite? E il pane è pronto Adesso versiamo tutta quanta il brodo qui dentro. Il colore è giusto, è perfetto. Mi ero tenuto un po' di pomodoro per, per equilibrare un po' il colore, ma così è perfetto. Adesso dateti 10 minuti di tempo in modo tale che si conoscono bene sia il fondino che abbiamo fatto con la cipolla e l'aglio fresco e la salsetta che abbiamo fatto con i carapaci e la carota e le patate. Incomincio a mettere un po' di pannocchie, di pannocchie, di spannocchie, o oh, cannocchie, le tuffo qua dentro, guardate, guardate com'è bella la zuppetta, com'è bella densa, sta diventando bella densa, guardate piano piano, perché la patata è schiacciata e sta dando la giusta densità alla zuppetta, sento se va bene dei sale, 
che non l'ho messo per niente. Vi posso dire una cosa? Così. Mi serve tanto così. È veramente perfetta. Le cannocchie che ho messo si sfalderanno un pochettino, ma io lo voglio che si sfaldano un pochettino. Così hanno quei pezzetti bianchi all'interno. Ma sto piatto che lo fa? Chi è che ci mette il cuore alla passione e fa un piatto così? Nessuno. E se lo fanno troppo lo fanno pagare. Taglio delle rondelle di il verde e il cipollotto. Metto un po' di prezzemolo qua insieme al pane, che lo faccio ben aderire. Sentiamo se è buono. Mm. Mm. E adesso ci siamo. Mamma mia, guardate che densità. Giusta, guardate quando verso. Vedete? Com'è bella densa. C'ho una fame pazzesca, guardate. Tiè, tiè. Guarda qui. Pane. Così, che galleggia un pochettino, che sta un po' al centro. Un po' di verde di cipollotto, guarda. Guardate che zuppettina. E poi per quelli come me, che amano il pesce crudo, ci sono loro. Guardate che sono belle. Mm. Guardate i piattini che ho fatto oggi. Un goccio d'olio. Non abbiamo niente? Allora, qua è interessante la cosa, perché quando c'è un po' di pomodoro, normalmente si, si abbina il vino rosso. Però non può essere tanto strong, tanto corposo. Perché? Perché è, è, è un crostaceo. Quindi, io direi, un bel rosato. Qui abbiamo il rosa brut di Val dell'Ovo. È bel colore della schiuma. Non è bianca, è rosa. Guardate. Bicchiere ghiacciato. Poi ci tocca assaggiare. Due rossini di pane. E nemmeno la, la zuppa della costa è così. Non potete capire che roba è. Spettacolare. Alla nostra, ragazzi. Quindi, pesce stagionale, pesce pescato e basta con questi scampi e mazzancolle. Se pure mangiare un crostaceo così, che vi fa fare una grandissima figura. Alla nostra. Questo rosa è perfetto. Mamma mia, è buono. Buonissimo. E se volete altre ricette con i crostacei, ce l'avete qui e qui. Avete solo l'imbarazzo della scelta. Alla prossima ricetta.